মেয়েদের জন্য আল্লাহ কোরআনে বললেন অকরণা ফি বুয়ুতি কুন্না ওয়ালা তাবার রজনা তাবার রুজাল জাহিলিয়াতিল উলা রে মেয়েরা ঘরের মধ্যে থাকো ঘরের বাহির তোমরা হইও না কোন প্রয়োজনে যদি ঘরের বাহির হও তাহলে হেজাব নিয়ে পর্দা নিয়ে বের হওয়া লাগবে এই ঘোষণা কার আরো জোরে বলেন কার আমার মায়েরা যারা পর্দার অন্তর আছেন আপনাদের আমল কিন্তু বেশি না মা মাত্র চারটা আমল আপনারা করবেন আটটা জান্নাতের দরজা আল্লাহ খুলে দিবে চারটা আমল জান্নাত হলো আটটা জোরেগঞ্জ আল্লাহ এক নম্বর আমল মেয়েদের জন্য রাসুল বলেছে নাম হলো নামাজ পুরুষেরও নামাজ মেয়েদেরও দুই নম্বর আমল হলো মেয়েদের রোজা তিন নম্বর আমল হলো সতীত্বের হেফাজত পর্দা করা আর চার নম্বর আমল হলো স্বামীর কথা মতো চলা অনেকে ব্যাখ্যা করে স্বামীর খেদমত করা অনেক বক্তা বলে স্বামীর খেদমত করা মানে বুঝাচ্ছে যে স্বামীর খেদমত করা লাগবে স্বামীও যে বইয়ের খেদমত করার কথা আছে কোরআনে এটা অনেক বক্তারা বলে না স্বামীর খেদমত না স্বামীর কথা মতো চলা খুব খেয়াল করবেন রাসুল বলেছেন এই চারটা আমল যদি মেয়েরা করতে পারে তাহলে আল্লাহ খুশি হয়ে আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে এমন সময় মা আয়সা উম্মাহাতুল মোমিনিন হুজরা খানার ভিতর থেকে কিন্তু এই ওয়াজটা শুনছে মেয়েদের ওয়াজ তো এখন রাসুলকে বলতেছি আর রাসুল্লাহ আপনি তো সাত আমলের কথা বললেন মেয়েদের কি আর একটা আমল করা যাবে না বলে কি আমল বলে হস করা পুরুষেরা সামর্থ্য থাকলে হস করবে মেয়েরা কি সামর্থ্য বানালে হস করা যাবে না আল্লাহ রাসুল বলেন আয়সা আমি যে কথাগুলো বলি এ কথা আমি বলি না কে বলায় আরো ধরে বলেন কে বলায় আল্লাহ বলায় মা আনতে খুব আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ইউহা মায়সা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আমি আপনার সঙ্গে এবার হজে যাব সেই বছরই রাসুল প্রথম হজে যাবে তার আগে কিন্তু হজ খরচ হয়নি জোরে কন কি হয়নি কথা খেয়াল করবে তো মায়সা বললেন আমি হজে যাব আল্লাহ রাসুল বললেন আমি তোমার দায়িত্ব নিতে পারবো না মা আয়সা তো খুব অল্প বয়স্ক মানে কুমারি বউ রাসুলের কুমারি বউ যখন রাসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে তখন উম্মাহাতুল মোমিন আয়সার বয়স হলো মাত্র আঠারো বছর জোরে কন কয় বছর হ্যাঁ ছয় বছর বয়সে বিয়ে করছে নয় বছর বয়সে সংসার আইছে আর নবীর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় তখন মা আয়সার আঠারো বছর তো এখন বিদায় হস্ত জানেন যে রাসুল বিদায় নেওয়ার আগের বছর হয়েছে আল্লাহ রাসুল বললেন আমি তোমার দায়িত্ব নিবার পারবো না মাইসার মন খারাপ হয়ে গেল এমন সময় মা আয়সার ভাই আব্দুর রহমান এসে বলতে সিয়ার রাসুল্লাহ আমার বোনটা হতে যাবার চায় আমি যদি দায়িত্ব নেই আল্লাহ রাসুল বললেন তাহলে কোনো আপত্তি নাই জোরে গণ সোহান আল্লাহ হজে যাচ্ছেন মা আয়সা ভাইয়ের সাথে আব্দুর রহমানের সাথে কিন্তু যেখানে মসজিদ আয়সা যারা হজ করছেন আমাদের সভাপতি সাহেব গেছেন তো মসজিদ আয়সা এটা কিন্তু সবাই দেখে কিন্তু মসজিদ আয়সা কেন হয়েছে এটা কিন্তু অনেক হাজি সাহেবরা জানেন মসজিদ আয়সা ওই জায়গায় যখন আসলেন মা আয়সা উঁটের ভিতর থেকে উঁটের একটা হাওদা হাওদা মানে উঁটের মধ্যে পর্দা ঘর করে দিছে সে ঘরের ভিতর থেকে ভাইকে বললেন ভাই উঁটকে আর সামনে টানেন না কারণ আমার মাসিক ব্যারাম শুরু হয়েছে জোরেগণ কি ব্যারাম মেয়েদের একটা ব্যারাম আছে না নাই জোরেগণ আবার মাসিক তা আমার মাসিক শুরু হয়েছে আব্দুর রহমান বলতে যে কয়দিন লাগে ভালো হতে তা কম পক্ষে সাত দিন বলে এই জন্যই রাসুল তোমার দায়িত্ব লিবার চাইনি এই জন্যই দায়িত্ব লিবার চাই নাই ওই জায়গায় মা এসে সাত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন আমার মায়েরা বোনেরা শোনেন মা ফাতেমা কিন্তু হজ করে নাই অথচ মা আয়সাকে বাদ দিয়া প্রত্যেক জুমার দিনে ইমাম সাহেবরা বলতেছে সাইদা তন্নি সাই আহলেল জান্না তাহলে চিন্তা করেন এখন চিন্তা করেন মা এসব হজ করছে কিন্তু ফাতেমা হজ করছে হজ করে নাই তার জীবনে পড়ে দেখেন তিন নবীর কাছে এসে বললেন বাবা মেয়েদের জন্য চারটা আমল করতে হবে এই চারটি আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা আল্লাহ রাসুল বললেন ফাতেমা মেয়েদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমলের নাম হলো পর্দা করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমলের নাম কি 
আপনার কি মনে করতেছেন যে আপনার বউ যদি ব্যাপার না হয় আপনার বউ আল্লাহ ধরবে আপনার বউ ধরবে এক মেয়েকেও ধরবে না মেয়েরা যদি ব্যাপারটা হয় আল্লাহ মেয়েদেরকে ধরবে না ধরবে স্বামীকে আমার ওয়াজের ক্যাসেটা শোনেন নাই ওই ফখরউদ্দিন সরকারের সময় দুঃখ হচ্ছে ব্রিজের কাছে র্যাবের ক্যাম্প র্যাবের কি ক্যাম্প ক্যাম্প ইতিমধ্যে একটা ছেলে তার নতুন বউকে নিয়ে মোটর সাইকেলে খুব ফিল্ডিং মারতেছে এত জোরে মোটর সাইকেল ছাড়ছে যে ওর অন্য গলার মাফলা হয়ে গেছে এখন র্যাপ আটকায় দিছে থাম তো থামাইছে থামার পরে বলতেছে পিছনে বসে আছে ওটা তোর কে হয় সেটা আমার বউ হয় স্যার তুই ব্যাপারটা বউ নিয়ে ঘুরিস তুই কেমন পুরুষ মানুষ তোর বউ ব্যাপার ধা এরপরে আর ছেলেটাকে কিছু না বলে মেয়েটাকে বলতেছে মা তুমি একজন মহিনা নারী হয়ে বোরকা পরো নি কেন মেয়েটা কান্দার বলে স্যার আমি বহুবার বোরকা কিনে দিবার কইছি কিন্তু আমার স্বামী যদি কিনা না দেয় তাহলে আমি পরব কেন র্যাবের মেজরে হাসতেছে যে একটা র্যাবের সামনে বউ দোষ স্বামীর উপর চাপায় দিল তাহলে আল্লাহর সামনে যখন দাঁড়াবে আল্লাহ যখন জিজ্ঞাস করবে ব্যাপারটা হয়ে দুনিয়াতে ঘুরলি কেন তখন প্রত্যেকটা মেয়েরা বলবে আমরা ফাতেমা হবার চাইছিলাম আমরা রাবেয়া হবার চাইছিলাম কিন্তু আমাদের স্বামীরা আমাদেরকে পর্দায় রাখে নাই সঙ্গে সঙ্গে রাসুল বললেন আর দায়ু চোলাইয়া তো খুল জান্না দায়ুস কোনো দিন জান্নাতে যাবে না সাহেবরা বললেন দায়ুস কোন নারী রাসুল বললেন দায়ুস কোনো নারী না ওই সকল পুরুষ মানুষ যাদের অধীনে নারীরা পর্দা করে না এখন আমাদের অধীনে মেয়ে মানুষের আছে না নাই তাহলে আমার বউ আমার মেয়ে যদি ব্যাপারটা হয়ে ধরে কিংবা আমার বাপ মারা গেছে আমার যুবতী বোন যদি ব্যাপারটা হয়ে ধরে আল্লাহ আমাদেরকে ধরবে কি ধরবে না ধরে কোন ধরবে না ভাই যান আসে এক নম্বর বিষয় হচ্ছে আত্মা করল আল্লাহর ভয় এই আল্লাহর ভয়কে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মা বোনদের একটু পর্দার কথা বললাম কারণ মা বোনেরা যখন পর্দার ভিতরে ঢুকবে পুরুষ মানুষ কোরআন ধরলে আল্লাহর ভয় আর মেয়েরা পর্দার মধ্যে ঢুকলে আল্লাহর ভয় সোনাল্লাহ কেমন ভয় কেমন ভয় একটু খেয়াল করবেন এসার নামাজের পরে হজরত আলী ঘরের মধ্যে ঢুইকে দেখে মা ফাতেমার সুন্দরী সাইদা গুইজা বসে আসবে হাসান হুসেনকে সুন্দর করে সাজায় দিয়া ঘরটাও সুন্দর করে সাজায় রাখছে এখন পুরুষ মানুষ আলহামদুলিল্লাহ সোনাল্লাহ কর পুরুষ মানুষ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকে সব কিছু সুন্দর দেখলে আলহামদুলিল্লাহ আপন ইচ্ছা আসে কি আসে না ধরে কেন আসে কি আসে না কিন্তু পুরুষ মানুষ বাইরে সুন্দর দেখল ভিতরে এসে দেখে অসুন্দর মানে বাহিরের সমস্ত মেয়েরা সুন্দর সাদা গুজা ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ভিতরে এসে দেখে ওর বউ ব্যাসায়ী হয়ে আছে তখন কিন্তু অনেক স্বামী কয় নাও দিল বেড়াই ভালো রে ভিতরে খারাপ আসলে হজরত আলী ঘরের মধ্যে ঢুকি আলহামদুলিল্লাহ মা ফাতেমা দুইটা সন্তানকে বুকের মধ্যে নিয়ে দুই ধনের কানে ফিস ফিস করে বলতেছে তোমরা দুই ভাই একটু অন্য ঘরে যাও তোমার বাবার সঙ্গে আমার গোপন কিছু গল্প আছে সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই অন্য ঘরে চলে গেছে ফাতেমা দরজা বন্ধ করে দিয়া স্বামীর দিকে যেই মাত্র তাকায় হজরত আলী দুই খানা হাত বাড়ায় দিছে সোনাল্লা বলেন কারণ দরজা জানলা যখন বন্ধ তখন কিন্তু হজরত আলী আর আলী নাই একজন স্বামী হয়ে বউকে যখন ডাকতেছে বউ স্বামীর বউকে মাথা নিয়ে বসতে স্বামী গো সারা জীবন পর্দার মধ্যে ছিলাম সোনাল্লা বলেন সারা জীবন পর্দার মধ্যে ছিলাম আল্লাহর কাছে কেঁদেছি আল্লাহ পর্দার মধ্যে আমার মৃত্যু দিও আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছে আজকে গভীর রাত্রে পর্দার ভিতরে আমার মৃত্যু হবে আমি মরে যাওয়ার পর আমার তিনটা চাওয়া আপনাকে পুরা করা লাগবে এক নম্বর আমাকে কোনো জানাজার ব্যবস্থা করবেন না দুই নম্বর আমাকে খাটনিতে তুলবেন না তিন নম্বর গভীর রাত্রে জান্না তুলবাকির পূর্ব কোনায় সবুজ রঙের একটা বাতি জ্বলবে ওই বাতি বরাবর কবর করে আমাকে দাফন করবে। হজরত আলী চোখের পায়ে নিয়ে কাম দেয় বলে ফাতে মা তুমি এমন পর্দা নিশি পর্দার মধ্যেই চলে যেতে চাও আজও ফাতেমাকে আল্লাহ পর্দা করে রেখেছে ফাতেমার কবর কোন জায়গায় আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ বলতে পারে না সোনাল বলেন তাহলে মেয়েদের আত্মা করল আল্লাহর ভয় অর্জন করতে গেলে নামাজ রোজার চাইতে 
পর্দাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ধরে বলেন কথা ঠিক আর মেয়েরা যদি পর্দার ভিতরে যায় তাহলে আমাদের যুবকদের জন্য আর তেমন ওয়াজ করার দরকার নাই কি মনে করতেছেন বুড়া মানুষের কথা কয় না বুড়া মানুষের তো জানি একটা সুন্দরী মেয়ে রাস্তা থেকে গেলে নাতি দাদা বলতেছে দাদা ওই দেখেন কি সুন্দরী মেয়ে যায় দাদা বলতেছে আমার চোখের ব্যাটারি নেই তুই দেখ আমার চোখের ব্যাটারি নেই কিন্তু একজন নাতি সুন্দরী মেয়ে দেখলে পরে কি বলে সুন্দর নারী দেখলে পরে আমার দিল দেওয়ানা করে ওলে 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 ঠিক কেনা বলে ওলে ওলে মানে কি পাগল হয়ে আত্মা করল আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হবে এক নম্বর এই কোরআন দিয়ে ধরে যান কি দিয়ে এই কোরআনের ভিতরে সব কিছু আছে না নাই এরপরে দুই নম্বর হলো হাপ্পা তো কাতেহি শুধু মাঝে মধ্যে ভয় করলে হবে না সব সময় আমাদের বাংলাদেশে অনেক লোক বুড়া বয়সে আল্লাহর ভয় করে সারা জীবন সুদ কাজে ঘুষ কাজে গোয়েন্দারি করছে যা ইচ্ছা তাই করছে কিন্তু বুড়া বয়সে হস কি করছে হস করে এসে মসজিদ ধরছে ওই বাড়ি আর মসজিদ মসজিদ আর বাড়ি এ ছাড়ার অন্য কোনো কাম করে না এত ভালো হয়ে গেছে সবসময় তসবি একটা নিয়ে আসে ওই গ্রামের এক ছেলে বাবার সঙ্গে গন্ডগোল হয়ে বাপকে ধাক্কা মারছে বুড়া বাপ পোড়াই মরছে সবাই একই বল তুলছে তোর ফাঁসি হবে রে তুই বাপক মারা হেলে দিলি একজন বলতেছে বাঁচতে পারবি বাঁচতে পারবি একজনের কাছে গেলে তার মাথায় বহু বুদ্ধি মানুষকে বহু গোয়েন্দারি বুদ্ধি দেয় বলে সেটা কে বলে ও যে মসজিদের মধ্যে ঢুকছে ওই হাজি সাহেবের কাছে দাঁড় এখন এই ছেলে কানতে কানতে এসে ডাকে মসজিদের মধ্যে তসি টিপতিছে চাচা আসসালাম আলাইকুম কি হয়েছে বলে একটু বাইরে আসে বাইরে আসলে বলে চাচা আমি তো একটা অকাম করছি আমি বাপকে ধাক্কা দিছি আর বাপ পোড়াই মরছে এখন আমার ফাঁসি হবে এই ফাঁসি থেকে বাঁচার বুদ্ধি কি বুড়ে ফিরলে বলতে যে পাগল হয়েছিস নাকি হ্যাঁ যে অন্যায় তুই করছিস তোর বাঁচার কোনো বুদ্ধি নাই তোর তো ফাঁসি হবে তবে আমি হজ যদি না করতাম নামাজ যদি না ধরতাম তাহলে তোকে বলতাম গলার দড়ি দিয়ে টাঙ্গে থো কিন্তু আমি কাউকে খারাপ বুদ্ধি দিব না আপনার বলেন তুই খারাপ বুদ্ধি দিছি কি দেয় নাই কিন্তু কখন দিল কি হবে দিল বুঝতেই পারে নাই এই জন্যে ভালো হবার গেলে বুড়া বয়সে ভালো হয়ে লাভ নাই সারা জীবন আপনি আড্ডা গুলি মারছেন আর বুড়া বয়সে সিয়ার নিয়ে আপনি মসজিদের মধ্যে ঢুকছেন আপনি কি সিয়ারম্যান নাকি হ্যাঁ সিয়ারম্যান আজকে মসজিদে ঢুকলে বহু সিয়ারম্যান পাওয়া যায় সিয়ারত বসে থাকে নামাজ পড়ে সারাদিন সুতির হাট ধরে বাজার করে তখন আর বসা লাগে না কিন্তু মসজিদের মধ্যে আসে তো বল পাই না বাবা বল পাই না বাবা বল পাস না কেন শোনেন সিয়ারে যারা নামাজ পড়ে আমি তাদের বিরোধী না আপনি যদি সিয়ারে নামাজ পড়েন আপনি বাড়ির পড়েন আপনি অসুস্থ মানুষ আপনার জন্য জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব না আপনি অসুস্থ মানুষ আপনি চেয়ারে নামাজ পড়া লাগে বাড়ি পড়েন কিন্তু মসজিদ এসে কাতার সোজা করা ওয়াজিব আপনি সে ওয়াজিব তরক করলেন আপনার পায়ের গোড়ালি কোথায় আর যারা দাঁড়াইছে তাদের পায়ের গোড়াল কোথায় এই জন্য মসজিদের মধ্যে চেয়ার চলবে চলবে না অনেক লোক ইচ্ছা করাই ধরছে অনেক লোক অনেক লোক ইচ্ছা করে ধরছে আমি বলতে যে শোনেন অনেক লোক কিন্তু বাহিরে বল পায় কিন্তু মসজিদের মধ্যে শক্তি কমা যায় এরকম লোক আছে না নাই ধরে কেন আছে না নাই বহু লোক দেখবেন বাহিরে কিন্তু দুই চোখ আন্ডার মতন করা রাখে আর জুমার দিনে মসজিদের মধ্যে ঢুকলেই পাঁচ মিনিট পর ওই দুর্বল হয়ে ঘুম পড়া শুরু করে এরকম আছে না নাই জুমার দিনে সামনে বসে নামাজ পড়ে শুক্রবার দিন এমনি তো পাঁচ অক্ত দেখা যায় না তুই মাম বলতে যে কি ব্যাপার মুরব্বী আজকে আসে নাই মুরব্বী অসুস্থ নাকি তুই মাম কথা শুনে এক মুসুলি বলতেছে অসুস্থ না হুজো মুরব্বী জমির আল কাটতিছে জমির আল কাটা বোঝেন ইমাম সোম করে বলে বসে থাকে যেই ব্যক্তি নামাজ পড়ে সেই ব্যক্তি জমির আল কাটে কেমনে বলে বিশ্বাস না হয় আপনি খুঁজলেন ইমাম সাহেব নামাজ শেষ করে বাড়িতে গেছে চাচা বাড়িতে আছেন বাড়ির চাচি বলতেছে তোমার চাচা এখনো জমিত আছে 
मुसलमान बंदार मध्य पृथक कर जिन नाम नाम मस्जिदे नियम मत भय कर असुविधा शेयर मुरब्बी बजान तुम जानो ना महफिले खासे 
তো সাহাবিরা বললেন হুজুর যারা সুদ খাবে এদের বাঁচার বুদ্ধি কি আল্লাহ রাসুল বললেন যাদের কাছ থেকে টাকা একশো টাকা দশ টাকা করে বেশি লাইনি ওরকে বাড়ির যাওয়া লাগবে বাড়ির যায় যায় হিসাব করে টাকা ফেরত দিয়ে ওর হাত ধরা মাফ চালে ও যদি মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহ সুগারুর তৌবা কবুল করবে কারণ একটা হলো হক্কুল্লাহ একটা হলো হক্কুল ইবাদ সুদ হচ্ছে হক্কুল ইবাদের সাথে জড়িত ধরে কোন কথা ঠিক কি না এখন কারা কারা খান আপনারা ভালো চিন্তা করেন আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেওয়া কথাগুলো শুনবেন হাক্কা তোকাতি যথাযথ ভয় করার কথা বলতেছি মোরা গেলি বুঝবেন বলে কেমনি বুঝব বলে আমি আপনাকে শিখাই দেই আপনি মরার অভিনয় করে একটু থাকেন তো দেখি কি হয় বুড়া মরার অভিনয় করে শুয়ে আছে হজর আজান হয়ে গেছে সূর্য পূর্ব দিকে উঠতেছে তার ছেলে চিন্তা করে কেরে বাবা তো ঘুম থেকে আজান দিলে ওঠে আজকে বাবা ওঠে না কেন বড় ছেলে গিয়া দরজা খুলে দরজায় ধাক্কা দেয় বাবা কি হয়েছে বাবার কোনো কথা নাই জোরে দরজা ধাক্কা দিয়া দরজা খুলে দেখে বাবা ওরে তা মানে চাদর দিয়ে ঘুম পাচ্ছে ছেলে বাবার কানের কাছে গিয়ে বলতেছে বাবা কি হলো আজকে আপনার এতই ঘুম ধরল দরজা খুললাম ধাক্কা দিয়া চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুম পাচ্ছে বাবা কি হয়েছে বাবা কোনো কথা কয় না যে মাত্র চাদর টান দিয়েছে দেখে বাবা এইভাবে সৌরাঙ্গির মতন মরে আসে বড় ভাই চিল্লায় বলতেছে আর বারে থাকিস না বাবা মরছে বাবা মরছে তিন ভাই বাইরে ছিল তারা ভিতরে এসে বলতেছে মরছে মরছে কিন্তু গন্ডগোল লাগা দিয়ে মরছে বাপ কিন্তু মরে নাই মরার অভিনয় করতেছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কিসের গন্ডগোল বলে জমি কিনা লাগতো চল্লিশ বিঘা আমরা দশ বিঘা করে পাইতাম কিন্তু বুড়া উনো চল্লিশ বিঘা জমি কিনাই মরে গেল কেউ বুড়া মরবো মর এক বিঘে কিনে দিয়াই মর আমরা দশ বিঘা করে পাইতাম আর এক ভাই বলতেছে তাই জমির দিক দিয়ে গন্ডগোল লাগাছে বুড়া ঘরের দিক দিয়েও লাগাইছে ঘর বানান লাগতো আটটা আমরা দুইটা করে পাইতাম কিন্তু বুড়ার বেটা ঘর বানাতে সাতটা কেউ বুড়া মরবো মর আর একটা ঘর বানে দেয় মর তখন বড় ছেলে বলতেছে আর কাইন্দা লাভ নেই আর জমিও পাওয়া যাবে না ঘরও পাওয়া যাবে না বুড়া খালি সব মিটি মিটি করার চিন্তা করে আমি মরে গেছি এই জন্য এদের কোনো চিন্তা নাই এদের চিন্তা হলো জমি আর ঘরে কিছুক্ষণ পর এক ভাই বলতেছে যে ঘরে মুরব্বী মরছে বুড়ার বেটা মরছে এই ঘর তোমরা কার ভাগে দিবা কার ভাগে দিবা ছোট ধন বলতেছে আপনি বড় ভাই আপনার ভাগে এই ঘর দিবার চাই বড় ছেলে বলতে আমার ভাগে যদি এই ঘর দাও তাহলে মরা লাশ আমি বেশিক্ষণ ঘরের মধ্যে রাখবো না কারণ বৌসল নিয়ে থাকা লাগবে লাশ বেশিক্ষণ থাকলে ঘর দোষঙ্গা হবে বেশিক্ষণ লাশ রাখা যাবে না বলে লাশটা তো বের করা লাগবে বের করতে গেলে দরজা কাটা লাগবে মেজ ভাই বলতেছে দরজার দাম জানিস তুই যে বললি দরজা কাটা লাগবে দরজার দাম জানিস এই দরজার দাম কত রে আমরা দরজা কাটবো না বুড়া মরার আগে দরজা দেখে মরা উচিত ছিল দরজা আটো আর বুড়া অসার হয়ে বলো দরকার হলে আমরা বুড়ার হাত পাও ভাঙ্গে সোজা করবো কেউ তো দেখেনি আমরা স্যার ভাই হাত পাও ভাঙ্গে সোজা করে বুড়াকে এই দরজা দিয়ে এবার করবার চাই স্যার ভাই এক জোট জোরে কোন স্যার ভাই কি এক জোট বোঝেন না স্যার ভাই এখন এক জোট হবে এক জোট হয়ে বুড়ার হাত পাও ভাঙ্গার জন্য কেবল আসতেছে বুড়া মনে মনে কয় আল্লাহ মানুষ মরলে আপনার দেখবে একটা মানুষ যখন আসল মরবে তখন আপনার কয়টা কিন্তু মরার অভিনয় করে না আপনার দেখতে দিচ্ছে আর অভিনয় করা যাবে না এ যদি অভিনয় করি আমার বাড়ি তৈরি করার সন্তানগুলো যারা সন্তানদেরকে আজে বাজে শিক্ষা দিয়ে মানুষ বানাচ্ছেন বাজান তার মরে দেখেন আপনার সন্তান তখন কি করে আমার এলাকায় একটা ঘটনা ঘটছে কি জানেন বাবা হাত ফেল করে মারা গেছে একটাই ছেলে 
মা দৌড়ে গিয়ে ছেলের দরজায় ডাকতেছে বাজান তোর আব্বা তো মারা গেছে রে ছেলে দৌড় বাবার কথা শুনে দৌড়ে ঘরের দরজা যাই ব্রেক করছে মা বলতেছে বাবার কাছে যা তখন বলতেছে মা আমার ভয় লাগতেছে তো মা খাই কিসের ভয় ছেলে বলতেছে গভীর রাত্রি পেশাব লাগছিল তো পেশাব করে পানি লেইনি মা এখন এই নাপাক অবস্থায় বাবার কাছে কেমন যাই মা বলতেছে তাহলে গোসল কর ছেলে বলতেছে শীতের ঠেলায় ওই জায়গাতে পানি ঠেকাইনি আর গোসল করব মা কয় হাই 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 এটা মানুষ না জানোয়ার রে কিন্তু তোর বাপ মোর স্যার তুই কিছুই করবি না ছেলে বলতেছে মা ইন্নাল্লাহ মা সবিনি একটু ধৈর্য ধরেন না কেন তাহলে সকাল হবা দেন আমার বাপক জানা তো তুই আসার দায়িত্ব আমার নাই মা কয় কি ভাবে তাহলে সকালটা হবার দেন যে সকাল হয়েছে মার কাদুল লোম মাদ্রাসার দৌড় হুজুর জীবনে মাদ্রাসাতে আসে না সারা জীবন মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা কয় মৌলবীরা দেশ খেলো জোরে কর কথা ঠিকছে না আজকে হুজুর মাদ্রাসার মোহতামি বের হয়ে বলতে কি হয়েছে বাবা বলে আমার আব্বা মারা গেছে আপনি গ্রুপ নিয়ে আসেন আপনার গ্রুপ নিয়ে আপনি আসেন এক কদম কোরআন পড়ে আমার বাবাকে একটু জান্নাত থুয়ে আসে হুজুর বলতেছে আসতেছি বাবা আসতেছি তুমি যাও বিছনা পাটি সব বিছাও আমরা আসতেছি হুজুরের এক গ্রুপ ধরে এখন হুজুরা কি তাই বলে মাদ্রাসার গ্রুপ নাই মাদ্রাসা করা হলো এইরকম গ্রুপ ভাঙ্গার জন্য আগে আমাদের বাংলাদেশে এরকম মুন্সি গ্রুপ ছিল ধরে এখন কথা ঠিক ছিল কেউ মল্লি ওরা গোটা এলাকার চুক্তিলে মল্লি ওরাই দশজন যায় তিন পাড়া করে ভাগ করে লে ঝুঁকে 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 তিরিশ পাড়া যেই আছে রব্ব না বলব না আল্লাহ কয় মরা মানুষের জন্য করার নাজিল করছি এই দশ মুন্সি এই মরে গেছে তার লাশের কাছে এক কদম কোরআন পড়ে রব্বা না বলাম না তোদের কারণে কোরআন শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে জনগণ কোরআন পড়বে না কোরআন মৃত মানুষের জন্য আসবে নাই কোরআন হলো জীবন্ত মানুষের হেদায়তের খরাক জোরে বলেন কথা ঠিক না বাংলাদেশের কোন মৌলানা আপনাদেরকে এই ফতুয়া দিতে পারবে না যে মরা মানুষকে কোরআন পড়া শুনান যাবে মানুষ মরে গেলে তাকে কোরআন শুনে কোনো লাভ নেই কোরআন শোনাতে হবে জীবন্ত মানুষকে ধরে কোন কথা ঠিক কে না আল্লাহর বান্দারা যে স্টার ভাই আসতেছে বুড়াতে এইরকম করে মরে আছে আমার দিকে দেখেন একটু দেখে দু একটা দেখাও লাগে খালি হাত খালি এই যে হাত লড় আছে আপনার কন তো ওই চারজন ঘরের মধ্যে থাকতে এক দৌড় হাই 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 তুমুর ফাঁস হয়ে গেল রে আমরা কি করলাম এই তো সব শুনছা বুড়া ছেলেদের কোনো গাল না দিয়ে সরাসরি চলে গেছে ইমামের বাড়ি হুজুর জুমার নামাজ বাদ দিয়ে আমি জমির আল কাটছি যাদের জন্য উন্নতির জন্য তারা আমার হাত পাও ভাঙবে কিন্তু দরজা কাটবে না ইমাম সাহেব আল্লাহর কোরআন বের করে বলতেছে দেখেন আল্লাহ কোরআনে কি বলেছে তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন পিতা পুত্রকে চিনবে না পিত্র তার পিতাকে চিনবে না এখন আপনারা বলেন আমাদের সকলের সামনে সেই দিন আছে না নাই ধরে কেন আছে না নাই তাহলে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো আপনারা মরার আগে ভালো হবেন না মরার পরে সোজা হবেন মরার আগে কারা কারা ভালো হবে এই ছেলে না তারা টানায় আসো সবাই হাত তুলে আল্লাহকে দেখাও মরার আগে কারা কারা ভালো হবেন হাত তোলেন তোলেন টান টান করে তোলেন হাত নামান মরার পরে কারা কারা সোজা হবেন মরার পরে এক ঘন নাই তাহলে বোঝা যাচ্ছে হাক্কা তোকা তিহি পলা তামু তুন্না ইল্লাপ ও আন্ত মুসলিম এই বিষয়ে আমি আপনাদের বুঝাবার পারব হিংসা ভাইজান বিরক্ত হচ্ছেন কান সারিছি তো ও যে ব্যাগের আদায় করে হেলছি এখন যদি আপনারা ওঠা বসা শুরু করেন আমি মনে রাখতে দেবো 
কি শুনবেন না সামনে আঠাশ তারিখে নির্বাচন কি কোন সামনে আঠাশ তারিখে কি আছে হে নির্বাচন মানে কি নির্বাচন রে চেয়ারম্যান নির্বাচন মেম্বার নির্বাচন আছে না নাই আজকে দেখলাম ফেসবুকে একজন মেম্বারে ডানাইছে একই গ্রুপের দুইজন এক গ্রুপের এক দলে সে মাইক্রোবাস থেকে নাই না ওরে কাইটা কাইটা টুকরা টুকরা করে লোকটা হাসপাতালে নিয়ে গেলি মারা গেছে ওই বাজারের আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিল দেখেন নাই আপনারা পেপার খবরেও দেখাইছে নির্বাচন নির্বাচন মারামারি হবে কেন নির্বাচন কোন গন্ডগোল নয় নির্বাচন হচ্ছে আনন্দের ভিতর দিয়া একটা ভালো মানুষকে সমর্থন দেওয়া ধরে বলেন কথা ঠিক কিসের দলাদলি করেন আপনারা কি জানেন না আপনারা কি চিনেন না আল্লাহ কোরআনে বলেছে আল্লাহ বলতেছেন এই কোরআন থেকে কোরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখলে এই নির্বাচনের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছে এখন আপনারা স্লোগান দেবেন আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব না না তা না আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দেওয়া যাবে না আমার ভোট আমি দিব দেখে শুনে ভালো মানুষকে দিব ধরে খাওয়ার কথা ঠিক দেখাশোনার দরকার আছে ধরে খান আছে না নাই হয়তো বলবেন হুজুর সামনে আটাশ তারিখ নির্বাচন এটাই কি ওয়াজ ওয়াজ তা না ওয়াজ হলো আমরা মরার আগে মরার আগে কি হবার চাই ভালো হবার চাই হাত তোলেননি সবাই মরার আগে তো হাত তোকা তিহি আল্লাহ বলতেছেন ভয় করার মতন ভয় করো এই ভয় করার মতন ভয় কেমনে হবে এটা মানুষের তৈরি করে আইন দেওয়া হয় না ভয় করার মতন ভয় করতে গেলে আল্লাহর কোরআনের সমাজ লাগবে ধরে বলেন কথা ঠিক কি না আল্লাহর কোরআনের সমাজের একটা কথা বলি বলবো অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হজরত উমর সদ্যবেশী আমিন দেশে গেছে দেশটার নাম হল ইয়ামিন উমর ফারুক সদ্যবেশী আমিন দেশে গিয়া দেখে জনগণ অনেকগুলো মানুষ বসে আছে ওই জায়গায় গিয়া ওই জায়গায় গিয়া হজরত তোমার সদ্যবেশে বলতে দে ভাইজান তোমাদের গভর্নর কেমন তোমাদের ইয়ামিন দেশের গভর্নরের চরিত্র কেমন গভর্নর মানুষটা কেমন অর্ধ পৃথিবীর খলিব হজরত তোমার লোকজনকে বলতেছে জনগণ বলতেছে এমন একটা খারাপ মানুষ আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে দিচ্ছে যে মানুষটার বিরুদ্ধে আমাদের চারটা অভিযোগ আছে ওই গভর্নরের নাম হল সাইদ ইবন আমের সোনাল্লাহ সাইদ ইবন আমের রাজি আল্লাহ হতালান হোক একজন নবীর জুলিল কদর সাহাবিব সেই গভর্নরের বিরুদ্ধে বলতেছে এই দশ পনেরো জন লোক আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে এমন একটা গভর্নর দিয়েছে যে গভর্নরের বিরুদ্ধে আমাদের চারটা অভিযোগ আছে যদি কোনোদিন সময় পায় তাহলে খলিফা হজরত উমরের কাছে আমাদের চেয়ারম্যানের আমাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে আমরা চারটা অভিযোগ করব এই কথাগুলো কার সামনে বলতেছে হজরত উমরের সামনে বলতেছে উমর ফারুক চলে গেলেন এই লোকজনের কথা শুনে উমর ফারুক কিছুই বললেন না কিছুদিন পরে হজরত উমর ঘোষণা করলেন আমি আমিন দেশে যাব অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হজরত উমর ইয়ামিন দেশ আইসে হাজার হাজার মানুষ আপনারা যেখানে বসে আছেন এর চাইতে দশ গুণ বিশ গুণ মানুষ উমর ফারুককে এক নজর দেখার জন্য আইসে ধরে যান সোহান আল্লাহ উমর ফারুক এরকম তেজ করেছে তেজের উপরে বসে বলতেছে আমি তোমাদেরকে দেখতে আসি নাই বরং তোমাদের গভর্নরকে আমি একটু দেখতে চাই তোমাদের গভর্নর কোন জায়গায় হাজার হাজার মানুষের মাঝখান থেকে সাইদিক নামের দাঁড়িয়ে বলতেছে ই আমির আল মিনিন এই দেখেন আমি জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি ওমর ফারুকের চোখে পানি আসলো যে একটা প্রদেশের গভর্নর জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সোনাল্লা কন এটা ভোটের আগে না পরে এ কথা কন না কেন ভোটের আগে না পরে আগে গভর্নর থাকা অবস্থায় জনগণের মাঝখান থেকে বলতেছে ইয়ামির আল মিনিন এই দেখেন আমি জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি ওমর ফারুক চমকে গেলেন যে মানুষটা জনগণের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে সেই মানুষের বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ এরা কেমন কথা ওমর ফারুক সাইদিব নামেরকে মঞ্চে আহ্বান করলেন মঞ্চে যখন আসলেন ওমর ফারুক 
শিয়ার একটা জোরে বলেন কয়টা একটা শিয়ার কিন্তু উমর ফারুক তখন সাইদ ইবনা আমেরকে ডাকলেন জনগণ বললেন আমিরাল মোমিনিন আপনি যাকে মঞ্চে ডাকতেছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের কয়টা অভিযোগ জোরে বলেন কয়টা অভিযোগ উমর ফারুক সত্য বেশেও শুনেছেন চারটা আপনার হাজার হাজার জনগণ বলতেছে আমাদের গভর্নর মনে করেন আমাদের চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান আমি বলি তাহলে বুঝতে ভালো হবে আমাদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ কয়টা উমর ফারুক বললেন এ সাইদিব নামের জনগণ বলতেছে তোমার বিরুদ্ধে চারটা অভিযোগ আছে সাইদ নামের বলে আমি তো জানি না কি অভিযোগ তাদের তারা কি বিশ্ব অভিযোগ করবে আমি তো জানি না উমর ফারুক বললেন তাহলে তোমাদের অভিযোগের কথা বলো হাজার হাজার মানুষের ভিতর থেকে একজন বলতেছে এক নম্বর অভিযোগ হলো প্রতিদিন কার্যালয়ে আমাদের চেয়ারম্যান দেরি করে আসে আসা লাগবে দশটায় কিন্তু আসে বারোটায় কোনো দিন এগারোটায় সময় মতো চেয়ারম্যান আসে না সময় মতো কার্যালয়ে বসে না এটা হলো আমাদের এক নম্বর অভিযোগ এটা কয় নম্বর দুই নম্বর অভিযোগ হলো হঠাৎ একদিন আসেই না প্রতিদিন তো দেরি করে আসে হঠাৎ একদিন আসেই না উমর ফারুক বললেন তিন নম্বর অভিযোগ কি বলে তিন নম্বর অভিযোগ হলো মাঝে মধ্যে কার্যালয়ে কাজ করতে করতে আমাদের চেয়ারম্যান আমাদের গভর্নর বেহুশ হয়ে পড়া যায় উমর ফারুক বললেন চার নম্বর অভিযোগ কি জনগণ বলতে চার নম্বর অভিযোগ হলো রাতের বেলা আমরা কোনো বিপদ আপদ মুসিবত নিয়ে যদি আমাদের গভর্নর চেয়ারম্যানের কাছে যায় আমাদের চেয়ারম্যান কোনো দিন বাজির দরজা খোলে না তাহলে সর্বসাকুল অভিযোগ কয়টা ধরে কান উমর ফারুক বললেন রে ইয়ামিনের জনগণেরা শুধু তোমাদের কথা বিশ্বাস আমি করব না তোমাদের গভর্নরকে আমার জিজ্ঞাসা করা দরকার কারণ সে অভিযোগগুলো স্বীকার করে কিনা স্বীকার করার দরকার আছে না নাই উমর ফারুক বললেন রে সাইদ বিরামে 